，嫁出去的公主景色居然在后宫暗戳戳搞了四件大事。在《如懿传》里参与宫斗、大杀四方的人，除了渣渣龙后宫的那些妃子之外，还有狼华的闺女景色。身为和亲公主，她后期啊可是一直在宫里出现，而且每次出现都代表后宫要出点什么事儿。太后前妻一直想搅浑后宫里的水，她都没成功，怎么一个远家的女儿反而轻而易举的就办到了呢？而且按理说景色已经出嫁，为啥还能对后宫的事情指指点点，甚至还捣鼓出很多大事儿呢？这你们就不知道了吧？景色呀，自打和亲以来就变成了牛啊，不啊不不不，是经过复查工厂流水线的加工，变成了完美复制的贤良淑德的人。他回宫之后呢，渣渣龙还说他和兰花越来越像。真瞧你越来越像你额娘孝贤皇后了。这不就是妥妥的是经过复查加加工了吗？景色回宫后呢，本着我不好过，我也不能让你好过的原则，刚回来就开始给人找晦气。去后宫拜见的时候，对着当初劝自己和亲的如意和绿云，那是每句话都带刺儿呀。在儿子庆佑失足落水，被魏延婉救上来之后，又开始利用他和如意打擂台。先是在老爹耳边一直叨叨魏延婉没有罪，渣渣龙呢一开始还有点抗拒，不想让他对自己的后宫指手画脚。皇后娘就是嫉妒，才借十三弟夭折之事发挥，欲除了争宠之人。你个公主啊，别开口闭口就是争宠得宠的。但景色秉承着不抛弃、不放弃的精神，接着给魏延婉做无罪辩论。后来呢，又拿他救了科尔沁未来希望这事儿出来说，导致呀魏延婉又复宠又生位分。别看从头到尾，景色只是在他皇阿玛面前说了几句话，但给后宫带来的可是轩然大波呀。在老爹面前给如意告黑状，还扶持起了魏延婉，这是景色凭几句话就捣鼓出的第一件大事。如意刚因为韩湘剑和老公吵了一架，后脚陈婉英就把渣渣龙悼念狼华的律师全部抄写了一遍。景色得到初稿之后，还拿着这个去找了渣渣龙。从此呀，后宫嫔妃又多了一门致敬狼华的功课。既然婉娘娘已经把诗集整理成册，何不抄印于后宫，让嫔妃们多加习读？可如意这个皇后还好着呢，这不是明晃晃的打脸吗？找人抄御诗也是魏延婉出主意，景色最终一锤定音。魏延婉有了景色这个靠山之后呀，在宫里又又又开始干坏事儿，加深如意和渣渣龙的隔阂，顺带呢还搅乱了后宫的水。这是景色回宫后干的第二件大事儿。但景色难道真不知道魏延婉是个什么样的人吗？其实也未必。渣渣龙在下杭州的时候，景色也跟着去了。那会儿呀，魏延婉给渣渣龙找大乐子这事儿呀，他也不是不知道。要不然在魏延婉死里逃生，让王禅去请景色的时候，他也不会无动于衷。还说魏延婉本事大，令贵妃本事大得很啊。要不是能对付如意，最后他才不会出马呢。扶持着魏延婉扳倒如意，他也算是有个间接关系。这就是景色回宫后干的第三件大事儿。不过呀，景色确实给魏延婉帮了很多忙，可最后他也加速了这个反派的倒台，让渣渣龙开始不待见魏延婉，是景色回宫后干的第四件大事儿。一句话揭开反派真面目，何静公主有多牛？要说魏延婉最后的倒台，其实呀，景色也搭了把手，而且呢，全程只说了一句话。其实，在魏延婉当上皇贵妃之后，景色呀就开始看她不顺眼，只不过呢，一直都没有实际行动。直到影妃忽然出现，告诉她魏延婉的育儿方式不对劲儿啊。景色虽然一开始还半信半疑的，但还是找人盯着魏延婉。好巧不巧，就看到她在接永言下学的路上，给她灌输凡事都要向着老妈的思想。不必什么事儿都听你皇阿玛的，你我是母子，血浓于水。景色一听，这还了得？自己老爹现在能立储的皇子一共就没几个，万一永言真成了皇帝，那岂不是以后魏延婉能掌控所有？而且他这么毁孩子，本身就是天大的过错。没看一边的嬷嬷都开始义愤填膺了吗？景色听了太监的汇报，立马紧赶慢赶的去跟自己皇阿玛说这事儿。其实呀、啊，一开始渣渣龙也不是很相信景色的话。皇贵妃真是这么教导永言的？可大闺女又不能争夺皇位，没有必要撒这个谎。在这之前呢，渣渣龙一直觉得我小妹体贴、善解人意，是后宫最最完美的存在。要是如意能像她这样，那依旧可以是自己最爱的正宫。这次听到大闺女的禀报，开始觉得自己立她为皇贵妃，好像确实有点不妥。只要渣渣龙心里有这么一丝丝的不满，那就很容易被动摇了呀。
所以后来海兰他们才能成功的运用宫斗手法扳倒魏延婉这个反派。可以说呀，景色也算是神助攻一般的存在了。想当初太后多想搅浑后宫的水，自己再出来主持大局，没想到他这个上届宫斗冠军没成功，让景色这个小丫头成功了。只是渣渣龙生性多疑，为啥景色说啥就信啥呢？为何太后都搅不乱的后宫，远嫁的公主景色却可以轻易搅乱？如果被太后知道后宫变乱的罪魁祸首是已经远嫁的景色，不知道是该欣慰还是该生气啊！一个早就出嫁的闺女，不好好在自己家里待着，天天跑到宫里，在自己老爹的后宫大展身手，景色就已经有点过分了吧？更过分的还有渣渣龙，好家伙，当了半辈子皇帝了吧？闺女说啥就信啥，景色出嫁之前也没见他这么对闺女啊！其实渣渣龙这么做，就是因为景色的远嫁。本来渣渣龙闺女就少，景色还是第一个养大的公主，那她肯定心疼呀。再加上狼华去世后，渣渣龙开始念她的好，那她必然就会想到景色这个闺女曾经怎么样怎么样。狼华和她的孩子，又只有景色活到了最后，肯定是最与众不同的啦。而且和亲的公主们都受了不少委屈，渣渣龙对自己的老妹儿就是非常的愧疚，自己这个掌上明珠，婚姻方面呢也不太和谐。渣渣龙呀，那是要多愧疚就有多愧疚。现在孩子回来了，那想说啥就说点呗。心里只有愧疚和疼爱的渣渣龙，自然也不会去怀疑。其次呢，就是景色和亲之后加了狼华 buff， 和渣渣龙说话的时候呀，每句话听着都很在理儿。她本身是一个女孩，也没有亲兄弟，渣渣龙也不担心她这是争宠夺位什么的，自然会相信她喽。不然同样的话，换个皇子去说，渣渣龙恐怕就是另一副面孔喽。所以说呀，景色这和亲一波不亏的呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们不要了点赞评论哦，比心。怪不得赵丽颖不想演《楚乔传二》，宝子们知道这个剧组有多坑吗？据说《楚乔传》的原著作者十分属意赵丽颖，等了三年，只为能让她来出演女主角。而赵丽颖本人呢，在看过小说之后，也非常的喜欢楚乔这个角色，没考虑多长时间就同意出演了。为了更加贴合角色，赵丽颖在进组前专门减肥瘦身，进组之后也是每天跟原著作者沟通，理解人物心理，并在片场跟导演以及对手的演员不断讨论剧本。拍摄过程中，除了那些高难度和非专业人士无法完成的动作，赵丽颖基本上都是亲力亲为，且完成的非常漂亮，不然武术指导也不会称赞她的打戏。值得一提的是，第一集的沙漠戏份，只有女主赵丽颖是真的到沙漠拍摄了一周，在四十多度的沙子里摸爬滚打，剧组的人想拍拍她艰苦的样子，可她却笑嘻嘻地说自己不艰苦。特别开心，拍你艰苦的样子。我不艰苦，我特别开心。或许只有热爱才会让他如此乐观吧。赵丽颖是真的很喜欢楚乔，这部戏也真的倾注了她太多的心血和努力。然而这部戏，赵丽颖越拍越觉得不对劲儿，到最后甚至觉得自己上当了。原来《楚乔传》的原著一共有三本，但是小说在影视化的过程中呢，电视剧的呈现内容有限，六十七集的电视剧只拍出了原著小说一本半的内容。关键是楚乔这个角色到了第三本小说的时候，才真正的强大起来。作为一个看过了小说的书粉，赵丽颖接戏是冲着拍三本去的，她自然是想把小说中最真实的人物性格展现出来。尤其是小说后半段楚乔的高光时刻，谁能想到剧组拍了一本半之后就杀青了？最能体现人物性格的情节全都不拍，这才让赵丽颖觉得很遗憾，直言上当了。我本来来的时候以为拍三本，结果现在就只拍一本半。但是他一本半的时候，我就觉得，哎呀，我上当了！我说这楚乔这怎么展现？大家可能只看到他嫉恶如仇，或者复仇，或者怎么怎么怎么的报仇啊，这这些。但是他他其实是有更大的思想的。她她她很比较强悍的一个女生。更可惜的是，这部剧的后期制作也很拉垮，好好的一部剧被剪得乱七八糟，不仅剧情拖沓注水，还删改主线剧情，给配角莫名加戏。有的时候剧情看起来还有点逻辑不通，这没圈骚操作下来，是谁看了不得说句失望？据说赵丽颖继续出演《楚乔二》的几率不大，宝子们还期待续集吗？当年怎么没发现燕洵和宇文越的这场戏竟然这么不可言喻？哎呀，糟心呐、啊！<笑>拍摄《楚乔传》的时候，有一场戏是需要燕洵拿着花花去撩斥宇文越。在拍摄的时候呢，导演不仅让她叼着白玫瑰，还要让她脱鞋。窦骁还在问是在门口脱吗？导演说不，你就在这里很急切的脱，然后跳上床。导演说、啊、我要拍你一个脚的特写，你要脱鞋。然后我说我那我一般是在门口脱鞋。导演不。你就在这里拖，你就进了门以后，你就脚踩着就很急切的拖。窦骁不理解，但窦骁会照做。最搞笑的是，某些角度窦骁拍的时候，对面是没有人的，所以他要努力的去撩出一个摄像机。拍这场戏，他真的是做了很多的心理建设呀。那段时间真的是我要非常强大的心心理暗示。
，就想办法去撩他。但是你要知道，就是拍我的那个时候，就是面前没有小新的，是一个摄影机，我是撩一个摄影机。现场拍的时候虽然有一丝尴尬，但总体还是能接受的。最让他糟心的是后期老师的鬼斧神工。不知道为什么后来剪辑的时候，那个花掉到地上，那个花瓣还要散开，然后呢，那个燕群的手还要再抓一下床单。哎呀，糟心啊！<笑>你不说，还真没发现这场戏有这么细节。当年竟然觉得这个镜头毫无问题，还是我们太单纯了呀！果然，宇文月和燕璇才是命定的 CP。毕竟，谁能拒绝一个单手就能骑马的少年郎呢？当年在筹拍《楚乔传》的时候，燕璇这个角色一直都没有找到合适的人演，而最后之所以定下窦骁，还得多亏了赵丽颖。你敢信，最开始是窦骁去找赵丽颖，想给她推荐角色的吗？结果那时赵丽颖已经接了《楚乔传》，就拒绝了。然而，她反手就是一个推荐，邀请窦骁来出演《楚乔传》。是小影找的我。因为我那会儿是刚好有另外一个戏，然后呢，那个我说我原本说，哎，你看一下你有没有什么档期？他说，呃，不好意思，我已经接戏了。我说，哦，那好，那算了。他说，哎，我们这个戏好像有一个什么什么角色没有定的，要不要来？窦骁一开始呢还不太敢接，毕竟自己之前并没有拍古装剧的经验。但在被赵丽颖疯狂安利看了小说之后，还是决定接下这部剧。事实证明，窦骁这个选择真的很明智。同样因为赵丽颖才答应接戏的还有林更新，剧组之前呢已经找过林更新一次，但那个。时候，林更新在看了几集剧本之后，觉得这个角色对自己并没有百分百的吸引力，就没打算接。然而，当赵丽颖接下女主的消息传到她的耳朵里之后，她立马就妥协了，因为林更新知道赵丽颖是一个非常认真且较真的演员，和她合作自己是既省心又省力。因为当初接这个戏的时候，对剧啊本身也没有说百分之百的这种吸引力嘛，对吧？那我后来说这个合作对象是赵丽颖，那我一想，那就比较感兴趣，那对这个戏突然。要不说还得是咱赵姐呢，凭一己之力就拉来了两位主演。楚乔传剧组有你是他的福气啊！哦吼，宝子们猜猜九月发现什么好东东了？深扒楚乔传花絮，找到了大家拍摄片场的原声台词，快来听听谁配音前后的差距最大吧！首先就是我们赵姐赵丽颖了，相信绝大多数人印象最深的一句台词就是“燕北的战士们，我要带你们回家”。电视剧中，楚乔的配音是乔诗雨，不得不说，配音确实非常的震撼，也比较贴脸。但赵丽颖用自己的声音说出来的台词也同样非常有气势，人不大，嗓门比古风基因还高。让妹妹干什么？表现的这么好，就奖励自己多吃几个刀鸡吧。窦骁的这个原声就厉害了，配音和原声听起来也没差多少吧。阿楚，你要去哪儿？我想去我回燕北，我必须遵守诺言。这是叛军。叛军需要接受惩治。最搞笑的还得是林更新，虽然没有在花絮中找到他正经走戏的声音，但是他跟王彦霖一起对词的时候，那东北音啊，收都收不住。我给你找了一个地方，你特别适合给死人打架。平儿里在片场的时候就更了不地了，直接化身东北宇文月。我又过来了，我过来，我说。看半天，我说哎，你还是把这个再改改吧。甚至有时候他只说一个字，都能让人忍不住想笑。公子，出什么事了？哎呀，滚！最令人意外的还得是饰演袁纯的李沁，还记得纯儿被羞辱之后和他母妃争论的那场戏吗？剧中的配音再加上李沁的演技，就已经让人很难受了。谁成想花絮中李沁的原声听起来代入感丝毫不弱于剧版配音，尤其是他后面一边笑一边流眼泪的样子，更加让人心疼坏了呀！新婚当夜，新郎叛变。可是我却不顾追随，不知羞耻，被他的士兵蹂躏，撕扯，践踏。我现在就是一个荡妇，我为什么要活着？可惜那个时候你的女儿已经死了。那个时候的你的女儿已经死了。袁纯当街拦黑化的燕群那场戏，剧中的纯儿无论什么时候都只想保护燕群哥哥，甚至愿意为了他放弃自己作为公主所有的骄傲和尊严。在拍纯儿拦马那场戏的时候，是一镜到底。虽然李沁是一边哭一边说的台词，但他的情绪真的特别的到位。燕群哥哥，求求你，求求你不要走了，好吗？纯儿不要了，纯儿什么都不要了，纯儿不要嫁给你了。怎么回事？为什么光是看个花絮就让人忍不住想哭了呢？宝子们觉得是演员的原声更带感，还是配音拯救了角色呢？好，本期视频就到这里啦，宝子们下期还想看什么幕后小故事？记得在评论区里留言翻牌子哦。